commission, alors j'ai déjà pris contact avec vous pour qu'il y ait des représentants de chaque groupe ici au Conseil communal. Et il y a aussi des personnes extérieures qui feront partie de cette commission, comme vous l'avez découvert dans le document. On a suivi à la lettre les procédures telles qu'elles sont indiquées. A-t-il des remarques liées Non. Vincent Non. On peut Oui. 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 Le point suivant, c'est l'acquisition de la pâture 6 à Calais, deuxième division, section B, numéro 1000, au lieu d'Ikrama, décision et approbation du projet d'acte. En fait, c'est euh, la commune qui va acquérir, enfin, qui pro vous propose d'acquérir une petite parcelle de 1000 mètres carrés qui se situe juste en face de l'atelier rural La Roquée, juste à côté du, du réservoir de la SWDE. Bon, c'est tout petit, hein, c'est un millier de mètres carrés, mais voilà, les gens nous ont demandé pour voir si on était intéressé, et nous avons dit que oui. Donc je ne sais pas si vous avez des remarques à ce sujet-là. Vous êtes un agricole. Oui, oui, un agricole. Euh, on peut passer au vote, s'il vous plaît Oui. 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 Et oui, merci. Le point suivant, c'est au niveau des logements, c'est un fonds relatif aux modalités techniques et organisationnelles de l'échange donné dans le cadre de la lutte contre les logements inoccupés. Moi, je pense qu'on en avait parlé une fois ici, au Conseil communal. Donc ici, c'est signé une convention avec euh, la région Wallonne, afin qu'ils puissent nous communiquer les logements où il y a des consommations d'énergie et d'eau très très basses. Donc, ils seraient susceptibles de ne pas être occupés. Pour qu'on puisse avoir plus facile de les localiser, etc. Donc, il y a tout un bout de procédure pour respecter le RGBD et donner les noms des personnes qui pourront avoir accès aux données, etc. Parce que ce n'est pas quelque chose qui peut être consulté par n'importe qui. Je ne sais pas si vous avez des remarques à ce sujet. Ouais, C'est juste un indice qui permettrait éventuellement de déterminer ouais. si les gens occupés, parce qu'il y a des gens qui vont effectivement ah, faire oui, des oui. économies. Qui met des panneaux solaires qui coûtent pas. Tout à fait, mais. Et, qui, qui oui. jours, donc, euh... et ici, on va pouvoir recouper euh, toutes ces données-là avec le travail que fait l'agent de la province de Liège, qui travaille ici déjà depuis euh, deux ans et qui, qui travaille là sur euh, le prix compte immobilier et qui a vérifié tout, si toutes les personnes qui ont entrepris des travaux et tout ça, si leur euh, prix compte immobilier avait été modifié, etc. Donc, oui. Il a déjà fait toute une analyse du territoire avec toutes les rues, euh, les bâtiments et le registre population pour recouper, etc. Donc, tout ça va être coupé en plus avec ceci, donc on va pouvoir vraiment définir des logements qui sont réellement inoccupés. Et il y en a, hein, parce que les logements inoccupés, il suffit de, que des personnes de mettre en vente un bien, mais le logement est inoccupé. Enfin, sauf s'il y avait toujours, mais en général, parfois, il y a des biens inoccupés en, en vente. Il y a des, des biens en travaux, il y a des biens en travaux faits par des entrepreneurs, mais aussi des biens en travaux faits par des personnes euh, pensionnées ou après journée ou qui prennent plus de temps que d'autres. Donc on, on délivre aussi des. Comment est-ce qu'on va dire Des. Pas des. Enfin, des. Des prolongations, on va dire, aux personnes. On leur permet de continuer leurs travaux un peu plus longtemps que. Donc le bâtiment reste parfois un peu plus occupé pendant un certain temps. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions, sinon on peut passer au vote. Oui. 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 Vous avez vu comme moi que la dotation est augmentée. Alors, bien évidemment, il y a deux choses à l'augmentation. Il faut savoir que dans les accords que l'on avait pris avec la ville de Spa, qui voulait réduire euh, le pourcentage de, de sa dotation, on prenait un pourcent supplémentaire. Et puis ici, ben, il faut quand même savoir aussi que euh, la police, le personnel de la police, ça représente 82% des dépenses et que euh, les index, ben, ça fait très 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 mal. Hein. 
sur un budget de 8 millions et quelque chose, donc on arrive directement à, pratiquement à 800, 900 000 pratiquement d'offres supplémentaires et actuelles personnel dues aux indexations. Donc il ne reste jamais que 18% de frais de fonctionnement, et dans ces frais de fonctionnement-là, en plus la zone de police a fait des économies. Hein. Pour ceux qui étaient au conseil de police, ils le savent bien. Euh, la zone a décidé de ne pas acheter par exemple des vélos électriques qui étaient destinés à certains policiers de quartier pour, faire notamment, pour pouvoir notamment aller sur le Ravel plus facilement et pour pouvoir suivre justement des vélos électriques quand ils sont en infraction. Il y avait aussi l'acquisition de, de logiciels informatiques au niveau de la zone. Un logiciel qui était prévu pour aider les agents de quartier, pas enfin les policiers de quartier, qui assurent les vérifications du domicile pour avoir des, des, des informations plus faciles et plus rapides avec le, le service population des communes. Donc il ne sera pas acquis, en tout cas pas, pas l'année prochaine. Et il y avait un autre logiciel aussi qui était susceptible d'être acheté, c'était un logiciel pour les arrêtés de police lors des travaux et lors des manifestations pour avoir plus facile de faire euh, des arrêtés de police avec euh, le, enfin, tous les systèmes, euh, panneaux, et, etc. qui, qui, qui étaient automatisés. Tout ça va être mis de côté parce que ça coûtait quand même des dizaines et des dizaines de milliers d'euros chacun programme. Je crois que quelque chose comme 30 ou 40 000 euros chacun programme. Et les vélos, pour la petite information, c'est ma mémoire est bonne, c'était 17 000 euros. Parce qu'il n'y a pas que les vélos, il y a aussi tout l'équipement des policiers qui va avec les vélos. Voilà, je vais passer à d'autres remarques particulières. En tant que conseiller du conseil de police, ben, je confie en ce qui dit les efforts, je suis les efforts de la, de la zone, en tout cas de, au chef de corps, d'essayer de participer euh, à l'effort que tout le monde va avoir fait plus tard. Voilà. Tout à fait. Et je crois que ce sera encore plus difficile l'année prochaine, hein, pour le budget 2024. Parce qu'ici, l'on fait budget, pour lui, on peut le dire aussi, on a la réserve de 400 000 euros, mais il est rangé complètement. Donc l'année prochaine, on va devoir faire le budget sans, sans fonds de réserve, sauf si on a des bonnes nouvelles pendant l'année, si on reçoit par exemple des, des interventions fédérales plus élevées, ou, etc., on ne sait pas. Il ne faut pas trop rêver, je crois. <rire> Donc voilà, on peut passer au vote pour le budget de la zone de police. La dotation, pardon. Oui, 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 c'est le label Ma commune du oui au Land Régional, charte pour les Landes Régionales. Ah non, je suis, j'en ai loupé, hein, pardon. Budget communal de l'exercice 2023, crédit provisoire pour le mois de janvier 2023. Eric, je te passe la parole. Voilà, vu toute une série de circonstances, et notamment l'arrivée tardive de documents, et notamment aussi l'approbation très fleurie, enfin la. La réformation de cette récente de la modification budgétaire il nous a pas été possible de présenter le budget communal ici à ce conseil-ci. Donc ce sera dans la première partie de janvier que nous présenterons le budget communal 2023. Et quand c'est comme ça, tant que ce n'est pas passé au conseil communal, on doit travailler en douzième provisoire pour pouvoir faire face à toute une série de dimensions. Un douzième provisoire, on y passe de toute façon chaque année, mais sur euh, l'exercice, ce douzième de l'exercice 2023, donc le suivant, tandis que tant que ce n'est pas passé au conseil communal, on fait douzième provisoire sur l'exercice précédent, donc ici 2022. Voilà, mais nous au conseil communal dans la première partie de janvier et nous passons le budget 2023. Donc ici c'est pour que le conseil euh, décide finalement d'arrêter un deuxième provisoire pour pouvoir fonctionner dès le 1er janvier. La petite des questions à son... <coughs> Donc, ben, on comprend bien la nécessité technique de, de reporter le budget, mais de notre côté, ça revient à voter le nouveau budget que vous avez proposé, donc on va voter non 
et qu'on aurait voté non pour le budget 2022 initialement. On peut on va voter quand même. Oui, 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 non, oui, 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 le point suivant, c'est le label de la commune du oui aux langues régionales, c'est la charte pour les langues régionales ou minoritaires. Et je passe la parole à Victoria. Merci. Effectivement, dans le cadre du label Ma Communauté Oui aux langues régionales, il nous est proposé de souscrire à une, une convention, une charte européenne, euh, qui finalement met en avant donc, les, les langues régionales ou minoritaires. Donc il y a différents objectifs qui sont repris euh, dans, cette, euh, dans cette charte, donc qui vise tous à promouvoir ces langues régionales, euh, sachant que euh, donc, ici, il serait demandé finalement de. Euh, de proposer bah, de soutenir la Belgique et la Fédération de Bruxelles dans leur signature. Et alors, en cas d'une signature plus globale de la FPB et de la Belgique, euh, bah, la commune s'engagerait à respecter les engagements de la charte par rapport aux langues régionales. Voilà. Ce qu'on vous propose. On va voter en Wallon pas d'autres questions <rire> Vous pouvez. Oui. 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 Allez, merci. Le point suivant, c'est le règlement communal relatif à l'établissement des camps de vacances sur le territoire de la commune. Modification. Et je repasse la parole à Victoria Mandeberg qui est une... Merci. Donc, trois modifications nous sont proposées qui sont toutes euh, à l'article 3 donc, du règlement actuel. Donc, euh, deux petits ajouts et un éclaircissement. Donc, euh, à l'article 3.11, on parlait de la déclaration euh, du campement qui doit être rendu en début de campement euh, donc, par le le gestionnaire finalement du camp et donc on précise euh, que cette déclaration doit comprendre les informations nécessaires euh, pour, euh, pour l'envoi de l'avertissement qui serait drôle. Ensuite, euh, nous, nous avions déjà un, un point dans le règlement qui parlait de remettre une liste de tous les membres du camp euh, donc, euh, à, à madame ou monsieur camp. Nous précisons euh, que, donc, que cette, cette liste est scellée, donc elle n'est ouverte qu'en cas euh, de, de problème sur le camp d'évacuation euh, et qu'en cas de refus de, ce, de la remise de cette liste scellée donc, par le gestionnaire du camp à madame ou monsieur le camp, une décharge devrait être signée par le responsable du camp, euh, donc, sachant que cette euh, liste n'est pas ouverte uniquement en cas de problème et donc ce pour aussi responsabiliser euh, ben, les camps, en fait que cette liste est importante, notamment en cas d'évacuation, savoir au moins le nombre exact d'enfants de, qu'il y a sur le camp, car c'est arrivé, et notamment euh, lors des, des inondations, parfois dans, voilà, dans, le, dans, les, dans les soucis et dans l'énervement, finalement, les, les, voilà, ils ne savent plus exactement qu'on vient ou quoi, et donc on ne veut pas de problème, évidemment, à ce niveau-là. L'autre chose, c'est de donc, remettre le règlement, le présent règlement, à l'arrivée euh, des scouts sur la commune. Celui-ci l'aurait déjà remis et ici nous ajoutons une, une, petite, une petite chose qui serait qu'une signature leur sera demandée pour qu'ils puissent accuser bonne réception euh, du règlement lors de leur arrivée sur la commune. Voilà, donc c'est des choses qui sont en partie déjà faites mais c'est pour euh, les, les éclaircir dans le règlement. C'est suite à toutes nos évacuations que l'on a eues depuis des années oui. qu'on perfectionne le règlement. Des questions du Est-ce qu'il est prévu de pouvoir éventuellement adapter cette liste Parce qu'il pour arriver dans le début de camp, il y a 30 enfants et qu'il y en a un qui est retourné dans sa famille pour nous réveiller tous les règles. Il ne faut pas qu'on cherche après, inutilement, euh, s'il est, il est parti. Ben, je suppose qu'il est responsable du camp, on va le savoir. Oui. 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 Donc c'est quand même très important de savoir, oui, en plus comme ça, en plus on a la liste avec des numéros de téléphone pour joindre, parce que 
les responsables de camp, quand ils doivent s'enregistrer, ils doivent donner des numéros. Alors parfois les numéros, c'est des gens qui sont de, à Bruxelles, euh, dans un, pas dire dans un bureau, mais dans, dans un staff euh, de scout à Bruxelles. Mais quand ils sont ici, quand on doit joindre quelqu'un, etc., si jamais on doit évacuer, il faut qu'on puisse contacter tous, tous les parents, hein, qui sont le plus possible dans tous les cas. Oui, Et puis avoir aussi toute la liste des, des, des allergènes et des personnes qui ont des problèmes, quand on prépare les repas, quand ils sont évacués, qu'ils sont dans les salles, et qu'on puisse leur donner les aliments et la nourriture adéquate. Oui, et franchement, il y en a beaucoup qui, qui refusent, et moi je ne comprends pas pourquoi ils refusent de donner les noms des personnes qui sont présentes, surtout quand euh, c'est pas comme des consultants, elles sont dans un lieu encore fermé, qui n'est ouvert qu'en cas de nécessité absolue. Euh. Et puis après, ils peuvent venir rechercher la, la liste s'ils veulent. Euh, on n'est pas intéressé de savoir qui est là. Mais quand on doit évacuer, c'est pas amusant. Mais c'est vrai que s'il y a des gens qui quittent, bon, enfin, eux doivent le savoir aussi, c'est des gens qui quittent. Parce que sinon, c'est un peu... Il ne faut pas dépêcher les sous pour chercher un enfant qui est là, c'est ça. Ah oui, oui, tout à fait. Il ne faut pas non plus en laisser sur place. Hein, mais voilà. Oui, mais bon, on a déjà évacué deux ou trois fois. Vincent, vous avez quelque chose non, non. non. On peut passer au vote oui, 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 Monsieur le Bourgmestre et Messieurs et Madame du Conseil, je vous remercie de me donner l'occasion de m'exprimer ici. Donc aujourd'hui, je vais vers vous en tant que représentant d'une très grande majorité des habitants du Moyen, mais aussi du Stocket, d'une partie de Nivesay et plus globalement des gens de notre village de Sarre qui euh, se, sont tous émus en fait à l'annonce la, d'une volonté de la commune de bétonner. Euh, le chemin des vaches, le chemin du sang et d'autres chemins au niveau du village. Aujourd'hui, je vous parlais principalement du chemin des vaches et du chemin du sang donc qui entre dans le cadre donc du programme euh, PIMACI, donc, euh, comment, euh, donc un programme du gouvernement Wallon euh, qui euh, souhaite mettre en avant euh, la mobilité, la thermodalité et qui, sur base de ce programme-là, euh, à proposer une enveloppe. Alors, cette enveloppe est conséquente et on parle ici d'un gros montant. Euh, mais euh, nous avons le sentiment que dans l'urgence de rendre euh, le projet global, incluant de manière rigoureuse la proportionnalité imposée par le projet, euh, nous constatons que la commune ne dispose pas de beaucoup de points d'intermodalité. Nous n'avons pas de gare, nous n'avons pas d'arrêt de terminus de bus. Et donc le seul point d'intermodalité qui se trouve sur la commune donc, se situe au niveau du covoiturage de Solaster. Sur base de ce constat-là, on a l'impression, nous, que notre chemin était un petit peu pris en otage. Je m'explique. Euh, autour d'aménagements qu'on comprend et qu'on trouve très positifs, à Trois-Fontaines, au Moulet de Dison, cet aménagement du chemin des vaches et sa pétonisation nous semble aberrante. Elle semble alors aberrante à tout point de vue. Le premier, l'essentiel, d'un point de vue écologique. Parce que l'impact qu'aura la modification du revêtement de sol à cet endroit, dès les premiers coups de pelle mécanique, l'impact sera irrémédiable et immédiatement sans aucun doute perturbant et dévastateur pour la faune, la flore, l'écosystème et la biodiversité. D'un point de vue didactique, ce chemin donc qui relie le fond du Boyer, la chapelle Apolline, à le, euh, le, comment, le chemin de l'école, la route de l'école, donc est utilisé par les élèves de l'école de Sarre. Donc ce chemin est apprécié, est aménagé, 
Et les élèves peuvent se rendre de ce chemin, de, de l'école, pardon, à ce chemin, à pied, en toute sécurité, via un trottoir. Aujourd'hui, nous, on imagine, on bétonne ce chemin, on prive ces élèves, et donc demain, peut-être, devra-t-on prendre le bus pour aller visiter un chemin naturel qui se trouvera plus loin que l'école. D'une manière sécuritaire, les inondations dont on a beaucoup parlé les derniers temps posent un problème à cet endroit, dans la mesure où une bétonisation de ce chemin provoquera inévitablement des inondations dans le bas du chemin. La première maison visée, c'est celle de José Laurent. Il a dû se battre pendant les inondations pour ne pas que sa maison soit inondée. Il n'y a aucune manière artificielle d'améliorer la percolisation des terrains. La meilleure manière, c'est de laisser le terrain en l'état. D'un point de vue pragmatique, en fait, on nous a entendu dire que ce projet, donc, je reviens, donc, ce projet du chemin des vaches entrait dans un projet global et qu'on ne savait pas si on allait le faire ou non en fonction des deniers de la commune. Nous, nous disons simplement que nous ne souhaitons pas que ce chemin soit bétonné parce que plus tard, on se rendra compte qu'il n'est pas utilisé par les gens du loyer. Les réflexes de circulation des gens du loyer, leur manière de circuler, ne sera pas conditionné par un chemin qu'il pourra emprunter à pied, en vélo. Et on ne voit, enfin, ça nous paraît aberrant de penser que certaines personnes vont utiliser ce chemin pour aller prendre un bus pour se rendre à Verviers ou à Mamedi sur la ligne express. Il y a une ligne de bus qui existe et qui traverse le voyer. Il y a quatre arrêts au voyer. Et nous pensons de manière pragmatique que cette, cette ligne de bus suffit largement. Et les habitudes de circulation des gens ne justifie pas donc la mise en place de ce terrain bétonné. Plus généralement, au vu des projets imaginés autour de ce que vous appelez la grande dorsale communale, donc force est de constater, pour, les avoir, pour avoir été discuté avec les gens qui se situent autour de tous ces chemins, que personne ne souhaite bétonner ces chemins. Tout le monde souhaite garder ces chemins en l'état font partie du patrimoine du village et les intervenir avec du béton sur ces chemins, que ce soit du béton, de l'asphalte euh, ou tout autre gouvernement, reviendrait à la dénaturer. Donc, au nom des gens qui sont riverains euh, du pied passo qui relie euh, la place de Saint à l'école, au nom des gens qui habitent le long du chemin du Bounou ou au chemin du sang, je peux vous dire aujourd'hui qu'il y a une réelle volonté de ne pas voir ces chemins bétonnés. Donc, à contrario, tout, ce, tout cet aménagement pour finalement favoriser la mobilité et l'intermodalité pourrait être bien mieux euh, mis, enfin, le, le financement de, de, de ce projet pourrait être mise en place de manière différente avec un aménagement des routes existantes, pistes cyclables ou autres, qui ralentirait la circulation à ces endroits, surtout au voyer. Et là, on rejoint une demande qui a été faite des années durant. Je pense qu'un ami du voyer est même venu ici vous signaler qu'on souhaitait que l'on fasse réellement quelque chose à cet endroit pour ralentir la circulation circulation. Et donc on aura un double bénéfice, on laisserait le chemin des vaches dans l'état dans lequel il est et on, on agirait plutôt sur la circulation existante pour ralentir les voitures et pour favoriser la sécurité des piétons et des cyclistes et des écoliers qui éventuellement seront à l'école à, à l'école de Sars à pied. Il y en a très très peu. Donc voilà, compte tenu de toutes ces considérations, on souhaiterait simplement vous poser une question. Et j'y viens. Donc, à la demande expli explicite des habitants directement concernés par les futurs aménagements des chemins des villages, pourriez-vous reconsidérer vos projets lors de la visite du délégué de la région Wallonne et mettre directement en place des solutions alternatives en concertation avec les personnes concernées au Wallon Je vous remercie pour votre écoute. Moi, je vais vous répondre brièvement, parce qu'il y a plein de débats dans une interpellation citoyenne. Mais vous dites de reconsidérer. Euh, C'est parti du projet. C'est parti du projet. Mais vous savez, euh, 
On a, au sein de la commune de Jalais, on a une CLDR qui est représentée par des, par des habitants de la commune de Jalais. Ces habitants ont majoritairement voulu parler et qu'on fasse quelque chose au niveau de la mobilité et tout ça, au niveau de toutes les communes, et c'est pour ça que cette grande fameuse dorsale là, de, qui traverse toute la commune de Jalais depuis jusqu'à jusqu la Ginette, voilà, en partant du Gravel jusqu'à la Ginette. Il y a tout un, un système d'aménagement qui est prévu avec des tronçons pour le chemin euh, du sang. Et tous ces aménagements-là, ce sont des aménagements que l'on on prévoit en asphaltage, pas nécessairement du drainage. Et pour revenir sur plus précisément le chemin des vaches, vous dites qu'il n'y a pas beaucoup de mondialité à Jalais, mais juste après les gares, donc c'est vrai qu'on n'a pas de gare, mais juste après les gares, le, le, le mobipôle que nous avons à Arzelier est un, un mobipôle XM. C'est juste celui qui, qui suit les gares. Parce qu'on a d'autres mobipôle, et ce sont les parkings de covoiturage. Plus pour un four, la commune de Jalais, on a quand même quatre parties de covoiturage, ce qui est très peu fréquent dans les communes, donc on a déjà pas mal investi dans ce genre de choses. Et notamment le, le covoiturage de Tiège, qui lui aussi est un endroit assez stratégique. Alors, quand on dit qu'il ne faut pas aménager le chemin des vaches parce que personne ne va l'employer, évidemment, dans l'état où il est maintenant, il n'y a pas grand monde qui va l'utiliser pour venir pour venir amener ses enfants à l'école dans l'état où il est, avec un vélo, par exemple, et un petit wagon derrière, comme on voit des parents amener les, les enfants ici dans les crèches. Ça, je suis certain qu'il n'y a personne qui va le faire. Je crois qu'il n'est pas aménagé, personne ne le fera. Alors, vous parlez de sécurité des enfants. Mais ce chemin, parce que j'ai eu des personnes hein, qui m'ont téléphoné suite à, aux pétitions et aux demandes, etc., en me disant, mais vous vous rendez compte, quand ça va être asphalté, ça va être utilisé par des par des voitures et puis faire un chemin de 4 mètres de large, ça n'a aucun sens. Mais non, mais on ne fait pas tout ça, on fait juste une assiette sur le sol asphalté, on ne doit pas couper tous les, tous les talus, tous les, toutes les haies, etc. pour, pour bétonner, hein. il faut, faut rester quand même réaliste. Et ce chemin ne sera utilisable que par des agriculteurs locaux et les piétons, les cyclistes et les cavaliers. C'est tout, il n'y aura pas d'autres personnes. Maintenant, c'est comme on me dit, oui, mais il va passer des, des véhicules ou bien des, des quads, etc. Non. Mais c'est comme quand il y a des feux rouges. Hein. Il y avait des feux rouges à Tiège, à l'école. Les gens brûlaient des feux rouges. Mais ça, c'est de la fraction. Donc ici, ça va être juste réservé aux personnes qui font de la mobilité douce. Donc la sécurité, elle doit être top. Et en plus, ce sera une facilité. Mais maintenant, pour revenir à Forum, est-ce que l'on va faire ce projet, ce projet, ce projet vous me dites qu'on va avoir un délégué qui arrive au qui va venir voir, ben, peut-être, moi je n'ai pas encore rendez-vous avec lui. On ne sait pas, on n'a pas encore de retour du climat si peut-être que ce ne sera pas accepté, parce que comme euh, ce projet ne sera peut-être pas retenu, parce qu'on en a mis plusieurs, et on verra bien, mais on verra bien aussi en fonction de ce qu'on va nous accorder, est-ce que le gouvernement va considérer que notre projet est bien ou pas bien, mais en tout cas, on va partir à partir des mobile les plus importants, les mobile les plus importants, c'est c'est celui d'Arzoli. Voilà, c'est comme ça. Donc on verra bien par la suite. Mais voilà. Mais quand vous dites aussi qu'il ne faut pas asphalter la, la liaison entre la place de Sarre pour revenir vers l'école, enfin moi je ne comprends plus rien. Il est vrai que beaucoup de gens vont faire promener leurs petits chiens et que. Quand ils voient peut-être de l'asphalte, ils vont peut-être devoir ramasser les crottes des chiens, comme pour le moment ils ne le font peut-être pas. Mais franchement, ce sera quand même plus agréable de marcher sur une, une zone asphaltée que sur des, des graviers, comme c'est maintenant précis. Et puis c'est une demande qui se fait en général, je ne vais pas dire toujours, parce qu'on va dire non, on peut, on peut choisir, etc. Mais c'est quand même bien plus agréable de vouloir en vélo, que ce soit des petits-enfants ou des mamans avec des poussettes, sur des, sur des surfaces asphaltées que sur des graviers. Hein. Et alors, ne parlons pas de, de l'état du chemin des vaches, il est, je ne vais pas dire impraticable, mais il ne faut surtout pas être. Il ne faut, faut surtout pas être. Il n'y a pas de débat. Il n'y a, a surtout pas de possibilité de, pour les 
PME pour, pour les gens à mobilité réduite d'emprunter ce, ce type de chemin. Alors, moi je veux bien, on m'a dit, combien il n'y en a pas au moyen pour le moment, oui, mais ça ne veut rien dire. Ça. Il faut qu'ils puissent être utilisables par les PME aussi. Je suis désolé, et, et facile, et une facilité pour les personnes qui veulent se mouvoir en mobilité douce. Mais ce n'est pas dans des graviers ou dans des pierres euh, ou dans des ornières qu'on peut se balader facilement. Enfin, en tout cas, en mobilité douce, quand vous pouvez faire autre chose que de la randonnée ou de la promenade. Mais je crois que la randonnée et de la promenade, il y a 280 km de chemin forestier sur la commune de Jeannet. Il y en a d'autres et bien d'autres. Et je pense que pour les enfants, il n'y aura pas de destruction non plus, ni de, de l'habitat, ni de la biodiversité, ni de, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est juste en asphaltant un peu de, de, du sol. Et voilà. Et vous avez droit à la réponse en, en deux minutes. Alors, réellement, c'est euh, aberrant. Ce que, que j'entends là, je n'ai pas peur des mots, c'est aberrant. Dire qu'il existe, alors, premièrement, une, un, un centre de covoiturage, pour moi, c'est un centre où les gens vont, avec leur voiture, reprendre une seule voiture. On ne va pas à pied faire du covoiturage. Deuxièmement, c'est un centre de covoiturage, c'est un centre où les gens vont avec leur voiture reprendre une seule voiture pour repartir plus loin. Deuxièmement, dire qu'on peut asphalter ce chemin parce qu'il en existe d'autres, c'est ouvrir la porte à ce qu'on asphalte tous les chemins. Troisièmement, le pied passo, vous dites aujourd'hui, on ne va peut-être pas le faire. Moi, ma crainte, c'est qu'aujourd'hui, on dise, on peut le faire, mais on ne va pas le faire. Et comme pour le pied passo, aujourd'hui, on peut le faire parce qu'à l'époque, on a dit, on va le faire, mais on ne va peut-être pas le faire. Vous comprenez ce que je veux dire On signe. Le pied passo aujourd'hui, vous avez le droit de le faire puisque vous l'avez voté à l'époque. Aujourd'hui, si vous dites le chemin des vaches, on le vote mais on ne le fera pas, ça veut dire que dans 5 ans, vous pourrez le faire. Alors donc, je dis simplement que dès aujourd'hui, nous, on souhaite ne pas entendre ce que vous venez de dire. Aujourd'hui, j'étais encore à regarder le journal télévisé. On parle de biodiversité, on parle de respect écologique et aujourd'hui, vous nous parlez de béton dans le chemin des vaches. Alors je dis simplement... On n'est pas encore là, ce sera peut-être dans dix ans qu'on comprendra qu'il faudra, qu'il n'aura pas fallu le faire. Et là, je me trouve vers, je me tourne vers madame qui est donc, madame Vanover, qui est responsable du patrimoine et de l'environnement. Dans dix ans, on vous dira, mais que s'est-il passé à ce moment-là Comment est-ce qu'on a pu laisser faire ça Et à ce moment-là, vous pourrez vous tourner vers les autres et ils ne seront plus là, ils n'en seront plus là. Comment est-ce qu'on peut aujourd'hui imaginer bétonner un chemin comme le chemin des vaches Là, je dis, c'est une grave erreur. Il y a encore moyen de faire marche arrière et je pense que les démarches à suivre avec la région Wallonne, il y a moyen de discuter avec la région pour dire voilà, notre projet global était bon, mais là, sur le pied, sur le chemin des vaches et sur le chemin du sang, on a fait une erreur. Il y a encore possibilité. C'est ce que j'avais à dire. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Voilà. Et je tiens à dire, je tiens à dire que j'habite la commune de Jalais et que j'y suis très très bien. Je vous remercie pour votre travail et je vous souhaite de votre fête. Merci. Vincent, il y a des questions écrites. Ah. Ah. Donc euh, ça concerne les hébergements touristiques. Et euh, la question, bah, on la pose à, on la pose à les chefs de l'urbanisme à Eric. Euh, donc en fait, on a, on a reçu une circulaire, un arrêté d'une circulaire euh, qui a été mise par le gouvernement de et qui a été votée le 8 décembre dernier. Et il s'agit d'un nouveau règlement euh, qui vise à confier aux communes un euh, nouvel outil lorsqu'elles délivrent un permis d'urbanisme de type hébergement touristique. Euh, il est important, en effet, à notre estime, de trouver un juste équilibre entre la croissance du secteur touristique et la nécessité d'encadrer la création d'hébergements touristiques. L'objectif de ce règlement est d'accompagner les autorités communales, donc une circulaire n'est pas contraignante, dans la gestion des permis d'urbanisme portant sur la modification de la destination de tout ou une partie de l'habitation, de la construction, pardon, existante en vue de la création de tout projet d'hébergement touristique, construction, agrandissement, etc. Notre question se pose au collège, c'est est-ce que le collège compte suivre ces lignes directrices qui sont proposées par la circulaire du gouvernement Wallon afin que nos, nos villages gardent cet ADN qui est le, qui est le leur c'est-à-dire de, de, de villages où il faut bon vivre pour tous, avec du tourisme, mais qu'ils soient résolus. Vous avez une question sur la forme. Euh, je dois dire que nous avons réaction encore pour le moment. Donc à votre proposition, il faudra qu'on ait un document, une circulaire, parce que nous l'avons reçu, qu'on puisse l'analyser pour voir, ben, tiens, dans la circulaire, c'est ce qui est intéressant pour nous, etc. 
Donc, donc je me serais fait arrêter pour, pour le moment parce, parce qu'on n'a pas de document. Maintenant, sur le fond, et, et là, je te rejoins, et on l'a déjà dit, notamment lorsqu'on a proposé une, une taxe sur le, le logement, de, de tourisme, c'est qu'il euh, faut trouver effectivement un équilibre entre la fonction d'habitat au sein de nos villages, qui reste euh, des, des lieux de vie de tous les jours, mais aussi un accueil du tourisme. Et, et la, notre politique sera de, de rechercher le meilleur équilibre possible, comme tu l'as dit d'ailleurs. Donc au niveau de. Oui, je ne sais pas les réponses, je pense que vous l'avez. Ah non, il n'y a rien. C'est vraiment pour éviter qu'il y ait M. Richard qui nous prenne cette pression immobilière sur le marché. Oui, bien sûr, il y a des gens qui le font, il n'y a pas de problème. Je ne pose pas la question. Je ne pose pas la question. Il y a peut-être une partie chose dessus pour lesquelles vraiment je pense qu'on a matière à discuter sur les fonds. Si nous n'en voulons pas, nous devons penser comme une descente. On ne va pas rien dessus. Je crois que c'est des façons de prendre une lecture, mais après. Je ne sais pas quand ça va arriver. Dire que la commune de Jarret est considérée entre 8 et 10 euh, sur, sur, en échelle touristique. C'est vraiment une, une commune qui est très très euh, touristique. Donc euh, je réjouis que vous voyez que. Enfin, Désolé, je pense que vous l'avez vu. Non. Il y a des assises qui n'arrivent pas. Pour avoir une mort plus libre dessus, bah, vous la voyez, à mon avis, assez rapidement. Ouais, tu sais, c'était prévu pour la fin de juin, c'était prévu pour septembre, c'était prévu pour décembre, on est en décembre. Mais nous l'avons pas encore. Merci. Voilà. Ben, les voilà, points de l'ordre du jour sont terminés. Oui, les points du jour sont terminés. Questions diverses, quelqu'un a divers, oui, tu peux y aller, ben, vas-y, Didier. Donc, euh, je pense que vous avez eu, euh, fin novembre, une réunion avec la ville de Spain et la société Varlium au sujet d'un projet de biométhanisation. Pour vous savoir si on peut avoir des informations là-dessus. Euh, au niveau collègue, on avait déjà parlé d'un autre projet et qu'on n'a plus eu d'informations depuis le mois de juin. Donc, euh, est-ce que vous pouvez nous dire où ce qui se passe ou ça en est On a fait une réunion de la vie avec le collège de Spa en visioconférence. Le collège de Spa a marqué un intérêt pour le projet. Ça servirait notamment chez eux pour être utilisé notamment pour chauffer la piscine, pour les trois autres projets. Euh, nous, avons, nous avons demandé à Valmium de pouvoir euh, faire un audit, pour pouvoir euh, juger la possibilité de faire euh, une organisation sur le territoire communal et éventuellement avec ça. Mais comme euh, nous le disait Valmium, euh, il ne faut pas partir euh, avec des, des a priori en disant voilà je veux faire ça là 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 euh, il faut leur laisser leur euh, expérience qu'ils ont pour euh, nous aider éventuellement à mettre en place euh, ce style sur tout. Et sur ce sera projeté entre les deux cas du Oui. J'ai vu qu'on a des couleurs du vidéo pour embaucher les personnes en plein. Mais ce n'est pas ça, hein. quand, on, quand on entend le, le délégué chez Valdiop ou Valdiop, il y a un Mais ce n'est pas vraiment ça. Déjà, l'emplacement est très, très, très important, très stratégique et très compliqué à trouver. Parce qu'il faut quand même, en, en deux mots, là, une biométhanisation, ça produit une énergie 300. 65 jours sur 365, 24 heures sur 24, ça n'est pas quelque chose que l'on arrête. Et il faut pouvoir la consommer, l'énergie, il ne faut pas l'envoyer dans... C'est du gaz, la chose. Oui, mais il ne faut pas l'envoyer dans, dans l'atmosphère, hein, parce que pour moi, ça n'a plus beaucoup d'intérêt de faire ce genre de choses. Il faut vraiment bien trouver un emplacement idéal, aussi bien aussi pour amener tous les appétrants, enfin tous les, tous les entrants hein, qui vont devoir venir au niveau... Et tout ça... On a décidé de, faire une, de se lancer dans une étude commune avec SPA pour voir la pertinence de ce projet, où, comment, quand, à quel endroit, avec qui, etc. Mais voilà, on a eu juste une rencontre jusqu'à présent. 
Après, ce sera l'aménagement, je crois que ça fera partie de l'aménagement de la traversée de Jamais, où on leur a demandé d'ailleurs de maintenir le îlot central qui était juste avant le carrefour des quatre chemins dans le projet qu'on avait vu par le passé. Il y a des délais qui sont déjà prévus euh... Écoute, euh, il y a eu une demande de permis euh, du SPOE au niveau euh, permis à, à Liège qui a été accepté, donc il, le permis a été octroyé il n'y a pas longtemps en Uruguay. Oui, il y a un mois, un mois et demi, c'est passé il n'y a pas très longtemps. Oui, il n'y a, a, a pas longtemps que c'est passé, donc ils ont permis. Maintenant, quand est-ce qu'ils vont faire les travaux On a beaucoup de chance que ce soit après l'UN. Je ne sais pas quel hiver. Ça se passe à l'UN. Voilà. Vas-en. Merci. On n'a plus de questions. Je tiens, je vous allons. Oui Je vais te demander. Les intercommunales, je ne sais pas si vous avez ce message qui est mieux aujourd'hui. Oui, voilà. C'est annulé. Ok, merci Michel. On terminera ici les points de l'ordre du jour du Conseil communal. Et bonne soirée et bonne fête de fin d'année à toutes et à tous. Et on se revoit au moins de janvier. Ce que je vais peut-être vous demander, c'est les personnes qui font partie du comité du jumelage communal de rester un petit quart d'heure, dix minutes. Voilà, merci.